Salut à tous et à toutes, c'est Anthony de 56. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé si vous avez entendu des petits bruits dans le micro, c'est juste que je l'ai bougé. Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, suite de la carrière My Team avec YouTube F1. Alors, oui, j'ai changé la livrée de couleur. La livrée, c'est la couleur, hein, je précise. Euh, maintenant c'est plus blanc, c'est passé au rouge, noir et blanc. Alors pourquoi rouge et noir Parce que le rouge et le noir, si je ne me trompe pas, c'est les couleurs de YouTube Gaming. Et le blanc, par rapport au petit triangle au milieu du logo YouTube. Donc voilà. Là, on est aux états unis On va faire les qualifications. Mais on va faire bien toutes les qualifications. Pour éviter de perdre vraiment, mais vraiment trop de place. Bien se qualifier parce que... Quand on part dernier, bah, à chaque fois, bah, on, on a du mal en fait. Quand je dis on a du mal, on a du mal. Mais oui, on a du mal à, à remonter. Bref, voilà. Et ben, bah, on se retrouve aux qualifications. C'est dans une ville américaine à l'expansion fulgurante que nous nous retrouvons pour ce Grand Prix. Nous sommes au Texas, à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Austin, l'hôte du Grand Prix des états unis depuis 2012. Parmi tous les légendaires circuits américains, il est le dernier à avoir eu l'honneur d'accueillir un Grand Prix. Ces jours de Grand Prix au Texas et c'est à Austin que se dresse le magnifique circuit des Amériques, riche de 20 virages. Nous allons atteindre des vitesses de pointe de plus de 320 km h aujourd'hui. Ajoutez à cela les nombreuses possibilités de dépassement offertes par les deux zones de DRS du virage 1 et sur la longue ligne droite avant le virage 12. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Commençons par écouter votre avis sur Romain Grosjean. Une nouvelle boîte de vitesse a été installée dans cette monoplace, ce qui se traduit par une pénalité sur la grille. À eux maintenant de faire leur place dans le peloton et tenter une belle remontée. Avec un peu de chance, ce sera une panne de moins dont ils auront à se préoccuper. Personne ne souhaite démarrer à l'arrière du peloton avec une pénalité, mais je pense qu'ils auront l'occasion de remonter les échelons durant la course. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position et Julien complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Verstappen, Charles Leclerc et Perez, Albon, Ricciardo, Stroll et Carlos Sainz, Bottas, Ocon, Kimi Raikkonen et Norris, Gasly, Giovinazzi, Kevin Magnussen et Antoine Hubert, Fiat, Latifi, Grosjean et George Russell, dernier sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui Avec cette position sur la grille, on est en mesure de faire mieux que la dernière fois. Allez, tu peux y arriver. Par contre, on en parle. Le dernier Grand Prix, 30 places de pénalité. Donc, j'ai pas fait les qualifications au dernier Grand Prix. Donc, j'ai pris 20 places de pénalité. Ce qui fait que normalement, il doit m'en rester 10. Et là, non. Euh, bizarre, bizarre leur règlement. Bizarre. Sauf si euh, ça a changé, c'est sur un Grand Prix, mais 30 places de pénalité <rire> sur un Grand Prix, c'est un peu abusé quand même. Bref, moi ça me va. Du coup, bah, on se retrouve deuxième. Alors oui, je, maintenant, je vais plus tourner les, les qualifications. J'ai plus fini plutôt les qualifications et je préfère mettre un peu de suspense, tu vois. Comme ça, vous allez dire, mais combien il est Et bah là, je suis deuxième. Voilà. L'IA n'a pas changé. Le Trudian n'a pas changé. Allez, c'est parti. On va le dépassement. Va-t-on passer pour le premier virage Attention. Et bon départ pour tout le monde, on dirait. On bloque l'intérieur et on passe premier devant Lewis Hamilton. C'est du champion du monde. 
Oula, et là, non, là, là c'est bon. Et je vous rappelle que YouTube, c'est américain, ils sont à domicile. Donc, est-ce que on va pas marquer nos premiers points enfin, Les premiers points de YouTube, mais euh, pas nos premiers points en, en tout. De toute façon, c'était sûr que YouTube allait racheter l'écurie Peugeot parce que Peugeot ne voulait plus euh, vous voulez limite se débarrasser bon de, euh, euh, de leur écurie. Et YouTube F1, euh, ça peut faire du bien. Ça fait un petit peu plus de pub, même s'ils en ont pas besoin, mais bon. Allez. Voilà, comme d'hab, j'ai gardé les meilleurs moments. Oula, je prends le premier stand. Et Vettel qui est là, c'est loup pas notre freinage Oh non On s'est loupé notre freinage Leur Stappen qui est aussi ici On va retenter Et ça passe pas trop loin On s'est loupé notre freinage Allez, on va suivre Vettel. On va le suivre Vettel, on va le suivre. Vas-y, mets les gaz. Si. Ah C'est C'est vers Stappen. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. J'ai tenté. Allez, là, on va essayer de remonter un maximum. Ah, on va pas être au premier. Oh, allez, pas. On attaque Verstappen. On a attaqué Verstappen. Bravo, tu viens de gagner une place. On l'a tassé, j'avoue, mais au moins, on perd pas de temps. Parce que. Et on devant c'est une petite. C'est Antoine Hubert. Oui, c'est Antoine Hubert. De Romain Grosjean l'a tiffé. Et Antoine Hubert nous peut tiffer à une opportunité. On y va. Il y a eu contact, mais il y a une opportunité et c'est passé. Si je prends une perte de temps, je dois rattraper Vettel. Hubert qui rentre. Antoine rentre au stand. Il y a beaucoup d'arrêts. La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser des pneus médiums. Je 
J'ai pas eu le DRS je suis sous la seconde, j'ai pas le DRS. Je bah ben on va essayer de refaire la même. Je suis sur gros Jean et la Tifi. Et ça passe. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle en voit signe, mais ça passe. Allez, voiture. Première victoire de YouTube F1, peut-être. Et on le suit très près, cette bestiaire. On a pas le DRS. Ça va avoir. On a le DRS. Pour venir sur le lit. Et on fait les freins. On le bloque et ça passe. Et pour l'instant, bon on est premier à trois tours de l'arrivée. Bon, par contre, l'espace, s'il te plaît. Pour une meilleure victoire, peut-être, de YouTube F1 à domicile. Si je fais pas trop d'erreurs. Je le rappelle, c'est un jeu de simulation. Et là, on va être talonné par Sébastien. Là, Sébastien. C'est bon, il est loin pour l'instant. Il, il y a une seconde de nous. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Il a relâché Sébastien. Dernier tour. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Le milieu de carburant se met en pauvre, même s'il faut pas. Je suis en pauvre, mais sauf qu'il revient avec elle. Ah non, c'est bon, il n'y aura pas de tête. Il y aura le DRS. En plus on glisse. Elle 
Eh bah oui Je défends ma place, il nous a cassé l'aileron Un bout d'aileron mais je défends ma place Dans le quadruple droit ça va être chaud de tenir la voiture Victoire chez eux de YouTube F1. Enfin Fantastique, tu as remporté le Grand Prix. Après tous les problèmes qu'on a eu, la victoire est dans les points et pilote du jour. Enfin, j'ai envie de vous dire. Une très belle performance et à l'arrivée, une victoire écrasante. D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé nerveusement, mais ce n'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Ils ont travaillé dur pour en arriver là, c'est donc un plaisir de les retrouver sur le podium. Après Gasly, c'est nous, on marque l'histoire. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour Pour moi c'est Julien. Ils ont géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, ils ont fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Et c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. Une performance incroyable pour toute l'équipe. Alpha Tauri continue son ascension au classement grâce à une performance admirable ce week-end. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Alors, on rejoint un cercle très, 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 très refermé. Nous avons assisté à une course très excitante. Êtes-vous de cet avis Oui. Comment vous sentez-vous après cette victoire On me sent vraiment bien. Les dépenses-les au département de leur démolition ont porté leurs fruits. Je suis sur un petit nage, le moteur est parfaitement adapté à ce tracé. Je déborde de joie, tout comme l'équipe, ils ont beaucoup travaillé pour me permettre d'obtenir ce résultat. Je me sens... Ouais, je déborde de joie. On dirait qu'il y a du mieux par rapport au précédent week-end. Certains ont beaucoup travaillé pour améliorer la dynamique de la hauteur. En plus, c'est vrai, depuis le début de la saison, on est sur l'air. Votre équipe doit être ravie de votre performance. Peut-être, mais il ne faut pas se relâcher. Ça veut tout dire, ça. <rire> Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions J'ai eu beaucoup de mal à éviter... Ouais. Il manque d'appui. Merci. Des collisions, il y en a eu deux. Il y a eu euh, Vettel sur sa défense. Ah non, il y en a eu plusieurs. Euh... Ouais, il y en a eu plusieurs. On passe niveau 13, du coup. Et par contre, je pense qu'on va avoir beaucoup d'argent. Ouais. Mais j'ai fini mon coéquipier au, au calife. On est d'accord, j'ai fini devant mon coéquipier au calife et ils m'ont mis que c'était pas valable. Ou c'est moi. D'accord. Avant-dernière marche. Euh, avion. Avant-dernière marche. Manche plutôt. Je, dans deux semaines. Oui, parce que là, jeudi prochain, il y aura la série Farming Simulator, les trois frères. Du coup, dans deux semaines. Oula oula oula, on reçoit beaucoup d'argent là. 
euh, activité muscu promotion non ça va être de Sébastien du podium moins 15 000 Alors soit on fait plus ça, on perd moins, moins 15 000, on fait plus 5 partout. Bon, allez, hop. Euh, plus 5. C'est tout. En principe, on attendait de nouveaux développements ce week-end. Certains d'entre eux n'ont pas été validés au contrôle qualité. Indique-nous les développements oh, à relancer sur l'écran RD. Ah Alors tout ça, ça ça c'est pour la prochaine saison et là on va plus toucher à la rd il nous faut vraiment et énormément énormément beaucoup de points pour la prochaine saison euh, j'ai évité c'est foutu ouais et on va on aurait dû garder beaucoup de points on a 17 millions Quand on sera à 20 millions, je vais augmenter le marketing. Je vais tout comme augmenter. Parce que là, ça va. 5. 5. Euh, 2. Ouais, 2 millions, ça va encore. Mais ouais, on va, on va voir tout ça. Prochain Grand Prix, bah, c'est Grand Prix du Mexique. Sur ce, c'était Antonite. Ciao, ciao